हाँ रुक गए थे क्योंकि कुछ देर के लिए रुक जाना ही सही था पर चलो चले अब गए कल का हिसाब आने वाले कल से मांगे हम चलो इंडिया इस हौसले के साथ खड़े हैं हम सुजुकी एच ओ स्टेप सर्विस के साथ हम आएंगे आपके दरवाजे पर पूरी प्रिकॉशंस और सेफ्टी के साथ पहुंचाएंगे आपकी सर्विस की हुई या न्यू सुजुकी टू व्हीलर जिसे हम सैनिटाइज करेंगे आपकी नजरों के सामने और पेमेंट टच फ्री चलो इंडिया फिर चले हम नमस्कार बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर और प्रसिद्ध उद्योगपति अनुभव अग्रवाल जी अनुभव जी बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नेहा जी अनुभव जी आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी की लॉकडाउन चल रहा है जैसा की हम लोग सब कुछ जानते ही है और जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं तो इन पॉलिसीज के बारे में एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे जो लॉकडाउन चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा पैकेज जो 20 लाख करोड़ का है हर सेक्टर को देखकर इसमें दिया है और विशेष तौर पर इसमें एमएसएमई का बहुत ख्याल रखा गया है और लगता भी है कि आज जो तकलीफ की स्थिति है इस वैश्विक महामारी की वजह से एक मीडियम लेवल का जो व्यापारी है वो बहुत तकलीफ में आने वाला है तो उसको विशेष तौर पर ध्यान में रखकर दिया गया है और लगता है कि बहुत जल्दी इस पैकेज के परिणाम छोटे व्यापारियों को मध्यम वर्ग के व्यापारियों को इसमें मिलेगा कुछ एक स्कीम्स धीरे धीरे और क्लियर होंगी तो बहुत जल्दी रास्ते पर गाड़ी आएगी सबकी और इस जो पैकेज का परिणाम व्यापारियों को जरूर मिलेगा सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद ए सी बी ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड चाय चाय जो खुशियाँ बढ़ाए से जो लॉकडाउन है इसका सबसे ज्यादा लॉस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लघु उद्योगों को हुआ है तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री है वो कैसे हेल्प कर रही है देखिए बिना शक के कहूँगा अनडाउटली एक लघु उद्योग के लिए एम एस एम आई सेक्टर के लिए बहुत तकलीफ की स्थिति है क्योंकि बिजली का बिल चाहे इंडस्ट्री चली या नहीं चली एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस उसके ऊपर पड़े हैं उसको लेबर की पेमेंट भी पहले पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा सब ने कहा कि आपको लेबर की जितनी हो सके उतनी सैलरी देनी है वो भी उसके ऊपर खर्चा आया उसके अलावा उसके बहुत सारे ओवर थे वो भी उसको पढ़ते रहे तो व्यापारी के लिए बहुत तकलीफ की स्थिति है लेकिन क्योंकि इसमें कहा गया कि भी आने वाले समय के लिए ई से संबंधित सरकार ने कुछ छूट दी है इसके अलावा कोलेटरल फ्री लोन जैसे पता लगा बैंकों से बैंक मैनेजर्स को कहा गया कि जिसकी सीसी लिमिट चल रही है उसको टर्म लोन बिना कुछ प्रपोजल के बिना कोई सिक्योरिटी लिए उसका जितनी सीसी लिमिट है उसके कुछ परसेंटेज हाफ है कहीं पे 25 परसेंट है उसको टर्म लोन ऐसे ही दे दिया गया तो यही एक तरीके हैं कि जिससे व्यापारी को द्वारा खड़ा किया जा सके और वो व्यापारी खड़ा होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी और तभी हमारी जी डी और तभी हम आगे चल एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे अनुभव जी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी वो इस कोरोना काल में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं या यूं कहें कि वो इस कोरोना काल में नायक बनकर उभरे हैं तो आप उनके कार्य प्रणाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनके साथ के मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज जी भी हैं ये पूरी जो टीम है इनका ध्यय ये राजनीति में आए इसीलिए है कि सेवा करने के लिए और आज का समय वाकई में एक ऐसा समय है जिसमें जन जन की सेवा करना हर किसी की एक ड्यूटी है कर्तव्य है और उसको हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी या मैं कहूँ और भी मंत्री बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं कोई भी जो निर्णय है हमें लगता है कि वो जनता को पहले ध्यान में रख कर लिया जाता है और उसके परिणाम आए भी हैं ये उस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में चौबीस घंटे में से अठारह अठारह बीस बीस घंटे जनता के लिए समर्पित हैं और उसी का परिणाम है कि हरियाणा बहुत अच्छी से कोविड में बेहतर परिणाम दे पा रहा है और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कम है और उसके साथ साथ रिकवरी रे, रेट बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर की प्लानिंग को रखकर इन्होंने जो स्टेप लिए हैं वो लगता है कि कोरोना से पूरा प्रदेश बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा 
जी तो अनुभव जी जैसे कि पता है कि हमें कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में जो योद्धा बनकर उभरे हैं वो पुलिस विभाग से हैं स्वास्थ्य विभाग से हैं और इन दोनों ही विभाग गृह और स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं अनिल विज जी हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो अम्बाला कैंट से विधायक हैं और बहुत बड़े पोर्टफोलियो के मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज जी देखिए उनके लिए कहना तो एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है ना केवल अम्बाला शहर ना केवल हमारा प्रदेश पूरा भारतवर्ष उनके कामों की तारीफ करता है वो एक स्वच्छ ईमानदार छवि के ऐसे नेता हैं जो फड़क पर चलते हुए आम तरह की राजनीति जनता की सेवा को ध्यय रख कर करते हैं और वो अपने विभाग को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं और विशेष तौर पर जो गृह विभाग मिला है जिसमें हम कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने वैसे तो दो इस दो महीने में कोरोना काल में बहुत अच्छे से काम किया है लेकिन आदरणीय हमारे अनिल विज जी की वजह से क्योंकि वो बारीकी को जानते हैं वो काम करवाना जानते हैं और वो काम को पूरे समय लगकर एक अच्छे तरीके से किसी से ले सकते हैं तो उसी का परिणाम है कि ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं बहुत अच्छा काम किया और उसका परिणाम आप सबने देखा है अनुभव जी आप उद्योगपति होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और इस कोरोना काल में आपने सीएम फंड पीएम फंड दोनों में काफ़ी डोनेट भी किया है तो अब आप इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ करने वाले हैं कर रहे हैं देखिए इंडस्ट्री के लिए अपनी इंडस्ट्री के लिए तो यही कर सकते हैं कि जो जो सरकार ने नॉर्म्स बताए हैं चाहे वो पूरी फैक्ट्री को सैनिटाइज करना है सैनिटाइजर्स का अरेंजमेंट करना है मास्क का अरेंजमेंट करना है सोशल डिस्टेंसिंग का अरेंजमेंट करना है मेरे को क्या हर इंडस्ट्री वाले को हर दुकानदार को सबको ये बातें जरूर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि कोरोना हमारे बीच में है कोरोना नहीं गया लॉकडाउन ख़त्म होने पे है लेकिन कोरोना नहीं गया तो हम सबको इन चीज़ों को फॉलो करना है साथ ही साथ जो ज़रूरत अपने हमारे वर्कर्स की थी ये आगे भी रहेगी चाहे वो अन से संबंधित थी या सैलरी जितनी हो सके मैक्सीम उतनी देने की बात है या और भी किसी तरह का किसी की तकलीफ़ है मेडिकल है उसकी पूरी कोशिश हमने अपने स्तर पर किए और सबके लिए यही है कि सब करते भी हैं ऐसा नहीं है जिस व्यापारी का एक जो वर्कर है 20 साल 15 साल 25 साल 40 साल से जो काम कर रहा है आज एक समय है कि जिस वर्कर ने सारी ज़िंदगी हमें संभाला है आज हम उसको कुछ ना कुछ उसके लिए ख्याल रखें उसके परिवार का ख्याल रखें तो ये हम भी कर रहे हैं और सबके लिए निवेदन है और करते भी हैं लोग तो इसी तरह का हमारी कोशिश है कि अगर सब मिलकर जॉइंट काम है ये एक जॉइंट एफर्ट्स हैं जब करते रहेंगे तो इसके परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे और भारतवर्ष के लिए लगता है कि जैसे चाइना की आज पोल खुल गई पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ 130 कंट्री खड़े हो गए हैं और वहाँ से कंपनीज पता भी लगने लगी है जैसे सबसे पहले एप्पल कंपनी वहाँ से अपना व्यापार समेटना चाह रही है उसके अलावा कुछ फार्मा की कंपनी है जिन्होंने कहा है कि हमारा इम्पोर्ट जो सॉल्ट का होता था वो छोड़ देंगे वहाँ से एक शूज़ की बहुत बड़ी जर्मनी की इंटरनेशनल कंपनी जिसने कि आगरा में सारी तैयारी कर ली है तो ये तो बड़ा इनिशियल रिजल्ट है आप देखना आने वाला जो कहते हैं कि एक जो बुरा वक्त है वो अवसर लेकर आता है और ये भारत के लिए ये अवसर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमें लगता है कि दो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है अनुभव जी इस बार जो है स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो किसान कोरोना से परेशान थे उनका इस समय में जो है उनकी गेहूं खरीद करी उनको समय पे पेमेंट दी तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे किसानों से संबंधित क्योंकि अप्रैल और मई का महीना कनक की खरीद का स्टोर करने का होता है तो क्योंकि ये कोविड का समय चल रहा था लेकिन सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया बहुत जल्दी से किया लेकिन ये पूरी टीम का काम है ऊपर से मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पूरी टीम ने काम किया और बहुत जल्दी मंडियों में माल पहुंचा उसका खरीद की गई उसकी पेमेंट दी गई तो लगता है कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी से इसको समय को संभाला है तो उसका परिणाम हमें अगली आने वाली फसल पे भी लगता है मिलेगा सर तो अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे देखिए कोरोना जो काल है ये लगता है कि ये लंबा चलने वाला है आठ महीने दस महीने बारह महीने से ज़्यादा भी हो सकता है हमारे लॉकडाउन तो देखो एक एक टेम्प्रेरी इसका ट्रीटमेंट था वो बहुत लंबे समय नहीं चल सकता तो हम सबको ये बात ध्यान में रखनी है कि अभी भी केवल ज़रूरी काम के लिए घर से निकलें क्योंकि कोरोना नहीं गया है बाकी चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं इसके साथ साथ जो मास्क का कानून बन गया है मास्क पहन चलना है वो हम ज़रूर पहने ये ना माने कि हमारे शहर में करोना नहीं मेरे ऑफिस में करोना नहीं है तो मैं ना पहनूँ सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा सोशल गैदरिंग्स कहीं पर वैसे होने ही नहीं चाहिए अगर हैं तो उससे अवॉइड करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई ना जाए और ये मान के चले कि हर किसी व्यक्ति को कोरोना है तभी वो अपना अपने परिवार का बचाव कर सकता है और साथ ही साथ अपने देश का और समाज का 
क्योंकि अगर हम सब मिलके ही बचाव करेंगे तभी प्रशासन और सरकार इसमें कामयाब हो सकती है हमने किसी भी तरह से जिस तरह से यूरोप में और यूएस में हुआ है उस तरह से अपने भारतवर्ष को इतनी तकलीफ की स्थिति में नहीं आने देना तो ये सबसे विनती है पूरी जनता से भारतवर्ष से शाम को थके हरे इंसान को जब बीवी की प्यारी सी स्माइल के साथ एक कप कड़क चाय मिल जाती है तो सारी थकावट छू मंतर हो जाती है तो क्या समझे पिलाए ए सी कड़क चाय चाय जो खुशियाँ बढ़ाए अनुभव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू जी धन्यवाद जी तो ये थे हमारे साथ हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर और प्रसिद्ध उद्योगपति अनुभव अग्रवाल जी तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए मास्क पहनिए और जब बाहर से घर वापस आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर कीजिए स्टे होम स्टे सेफ